നമസ്കാരം ജീവലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം വൈവിധ്യമായ ഈ ലോകത്തെ വ്യത്യസ്തരായ ജീവി വർഗങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കൊച്ചു സംരംഭമാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റായി നൽകുക നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ജീവലോകത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജീവലോകം പെരുമ്പാമ്പിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നവയും ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഇനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പാമ്പിനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാമ്പ് പെരുമ്പാമ്പ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അതായത് പൈത്തനയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് പേര് റെക്റ്റിക്കുലേറ്റഡ് പൈത്തൻ പൈത്തൻ റെക്റ്റിക്കുലേറ്റസ് എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമമുള്ളവരെ ഇന്ത്യയിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശ് മ്യാൻമർ തായ്ലൻഡ് കംബോഡിയ വിയറ്റ്നാം മലേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യ ഫിലിപ്പീൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇവയെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാമ്പാണിത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അടിയിലധികം നീളം കൂടിയ റെക്റ്റിക്കുലേറ്റഡ് പൈത്തനാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലുത് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പാമ്പ് അനാക്കോണ്ടയാണെന്നൊക്കെ സത്യത്തിൽ ഗ്രീൻ അനാക്കോണ്ടകൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ പാമ്പാണ് ബോയുടെ ഫാമിലിയിലാണ് അനാക്കോണ്ടകൾ വരുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് അടിയിൽ കൂടുതൽ നീളമുള്ള അനാക്കോണ്ടുകൾ ലോകത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം എന്നാൽ റെക്റ്റിക്കുലേറ്റഡ് പൈത്തനുകൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അടിയിലധികം നീളമുള്ളതിനെയും ഈ അടുത്ത് മലേഷ്യയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള റെക്റ്റിക്കുലേറ്റഡ് പൈത്തന്റെ നീളം മുപ്പത് അടിയോളമായിരുന്ന റിപ്പോർട്ട് കൂടി നാം ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും അപകടകാരിയായിട്ടുള്ള പെരുമ്പാമ്പിനുമാണ് റെക്റ്റിക്കുലേറ്റഡ് പൈത്തൻ ശരീരത്തിന്റെ വശങ്ങളിൽ കറുപ്പും മഞ്ഞയും വെളുപ്പും ചേർന്നിട്ടുള്ള കോണാകൃതിയിലുള്ള വലിയ പാറ്റേണുകളും ശരീരത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് മങ്ങിയ വെളുപ്പോ ചാര നിറത്തിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ദീർഘവൃത്തങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും സാമാന്യം വണ്ണത്തിൽ അതായത് പൈത്തനയുടെ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും വണ്ണമുള്ള വിഭാഗവും ഇവ തന്നെയാണ് സാധാരണയായി പെരുമ്പാമ്പുകളുടെ ഇരപിടിക്കുന്ന ശൈലി തന്നെയാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത് പതിയിരുന്ന് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഇരയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതാണ് രീതി വലിയ ഇരകളെ വരെ വിഴുങ്ങാൻ തക്കത്തിലുള്ള താടിയല്ലുകളും ഇലാസ്തിക സ്വഭാവമുള്ള പേശികളുമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത് അതായത് മാനുകൾ മുതൽ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കൊമോഡോ ഡ്രാഗണുകൾ വരെ ഇവ ഇരയാക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ആദ്യമായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പൈത്തനയുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ വനവസ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ വളരെയേറെ മൂർച്ചയുള്ള അകത്തേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള നൂറിലധികം ചെറിയ ഷാർപ്പ് പല്ലുകൾ ഉണ്ട് വയ്ക്കുക വായയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല്ലുകൾ ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ ഇരയെ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളാൻ വളരെയേറെ സഹായകരമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞു പല്ലുകൾ സാധാരണയായിട്ട് രാത്രിയിലാണ് ഇര തേടാൻ ഇറങ്ങാറുള്ളത് റെക്റ്റിക്കുലേറ്റഡ് പൈത്തനകൾ വലിപ്പവും ഭാരവും കൂടുതലുള്ളതിനാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങാനൊന്നും ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തലഭാഗം മാത്രം നിലത്ത് നിന്ന് അല്പം ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഒരിടത്ത് തന്നെ പതിഞ്ഞിരിക്കുകയും മണിക്കൂറുകളോളം ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇവയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇര എത്തുന്ന നിമിഷം ഒറ്റ കുതിപ്പിന് കടിക്കുകയും കടി വിടാതെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇരയെ മുഴുവനായിട്ടും ചുറ്റി വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവയുടെ ആക്രമണ സ്വഭാവം എന്നുള്ളത് തന്റെ ബലിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പേശികൾ കൊണ്ട് നിരവധി ചുറ്റുകൾ ഇരക്ക് മേലെ ചുറ്റി ഇരയെ ഒന്ന് പിടയാൻ പോലും അനുവദിക്കാണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലുകയും ഇര കുതറി മാറാൻ ശ്രമിക്കും തോറും കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് ചുറ്റുകൾ മുറുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇരയുടെ അനക്കം നിലച്ചെന്ന ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഇരയുടെ തലഭാഗം മുതൽ വിഴുങ്ങി തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ തലഭാഗം മുതൽ വിഴുങ്ങാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇരയുടെ കൊമ്പു നഖവും ഒന്നും ദേഹത്ത് പോരാതിരിക്കാൻ കൂടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുഴുത്തൊരു ഇരയെ വിഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാസങ്ങളോളം മറ്റു ആഹാരമില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ വയ്ക്കാവും ഇരയുടെ പല്ലുകളും നഖങ്ങളും രോമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ദഹിക്കാത്ത അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവ വിസർജനത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യും മറ്റൊരു ചീത്ത പേരുള്ള ഇവ മനുഷ്യരെ ഭക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഈ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി കേസുകൾ ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യരെ ആഹരിച്ചതായിട്ടൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് മുട്ടയിടുന്ന ഇനമാണ് റെക്റ്റിക്കുലേറ്റഡ് പൈത്തനകൾ പതിനഞ്ച് മുതൽ എൺപത് മുട്ടകൾ വരെ ഇടാറുണ്ട് മൂന്ന് മാസം എടുക്കുന്ന മുട്ടകൾ വിരിയാൻ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് അര മീറ്റർ അധികമൊക്കെ നീളം കാണാറുണ്ട് മനുഷ്യർ ഇവയെ വേട്ടയാടി ഇവയുടെ തോലുകൊണ്ടൊക്കെ പലതരം വസ്തുക്കളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ വംശനാശ പട്ടികയിൽ
മരച്ചില്ലകളിൽ കയറിപ്പറ്റി ചുറ്റുപാടും സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കൂടിയുണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ റോക്ക് പൈതനകൾക്ക് ഇര പിടിക്കുന്ന ശൈലി റെക്റ്റിക്കുലേറ്റഡ് പൈതനകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല വലിയ മാനുകളെയും കന്നുകാലികളെയും പന്നികളെയും എന്ന് വേണ്ട തനിക്ക് പോകുന്ന എന്തിനെയും ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ഇവ തുനിയാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നാം പരിശോധിക്കുന്നത് പൈതനയുടെ കുടുംബത്തിലെ വലിപ്പത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ബർമീസ് പൈതനകളെ കുറിച്ചാണ് പതിനെട്ട് അടിയോളം നീളം വയ്ക്കാറുണ്ട് ബർമീസ് പൈത്തനുകൾ നൂറ്റി പത്ത് കിലോ വരെ ഭാരവും കാണാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കിഴക്ക് ഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മ്യാൻമർ ബംഗ്ലാദേശ് നേപ്പാൾ ഇന്തോനേഷ്യ മലേഷ്യ തായ്ലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളും കാണപ്പെടുന്ന ഇനമാണ് ബർമീസ് പൈത്തനുകൾ ഇവ ഇന്ത്യൻ റോക്ക് പൈത്തനുകളുടെ ഉപവിഭാഗമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റു പൈത്തനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച വേഗത്തിൽ ശരീര വളർച്ച കൂടുതലുള്ള ഇനമാണ് ബർമീസ് പൈത്തനുകൾ ശരീര വളർച്ചയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും മരങ്ങളിലും വളർച്ച പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ നിരത്തുകളിൽ വസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ബർമീസ് പൈത്തനുകൾ ഏറ്റവും മികച്ച നീന്തൽക്കാർ കൂടിയാണ് ബർമീസ് പൈത്തനകൾ അരമണിക്കൂർ വരെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ കഴിയാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട് ചെറിയ സസ്തനികളെയും പക്ഷികളെയൊക്കെയാണ് സർവ്വസാധാരണയായിട്ട് ഇവ ആഹരിക്കാറുള്ളത് കാഴ്ച ശക്തി കുറവുള്ള ഇവ ഈ അപാകത നികത്തുന്നത് ഇരകളുടെ ചൂട് സെൻസ് ചെയ്ത് ഇരയുടെ അകലം വലിപ്പമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇനം തന്നെയാണ് ഒറ്റക്ക് കഴിയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവ ഇണ ചേരുന്ന സമയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഒന്നിച്ച് കാണാറുള്ളത് ഒറ്റത്തവണ നൂറ് മുട്ടകൾ വരെ ഇടാറുണ്ട് ബർമീസ് പൈത്തനകൾ ഇന്ത്യൻ റോക്ക് പൈത്തനയും ബർമീസ് പൈത്തനയും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് വരാം എങ്കിലും നിറങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ തലയിലെ മാർക്കുകളിലും പുറത്തെ പാറ്റേണുകളിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഈർപ്പമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ വസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവയാണ് ബർമീസ് പൈത്തനകൾ എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ റോക്ക് പൈത്തന നമ്മുടെ പെരുമ്പാമ്പ് വരണ്ട ഭൂപ്രദേശം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവയാണ് ഏഷ്യയിൽ മാത്രമല്ല അമേരിക്കയിൽ ഇവിടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് സ്വദേശമല്ലെങ്കിലും അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടവയിൽ ചിലത് പെറ്റുപിരികിയാണ് അവിടെയൊക്കെ വസിക്കുന്നത് വംശനാശ പട്ടികയിൽ തന്നെയാണ് ബർമീസ് പൈത്തനകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വലിപ്പത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനം ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഇന്തോനേഷ്യയിലും മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന അമെത്തെസ്റ്റിൻ പൈത്തന അഥവാ സ്ക്രബ് പൈത്തനാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന മനോഹരമായ ശരീരഘടനയ്ക്ക് ഉടമയാണ് അമെത്തെസ്റ്റിൻ പൈത്തനകൾ പതിനേഴ് അടി വരെ നീളം വയ്ക്കുന്ന ഇവ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവുകൾക്ക് മനോഹരമായി വിരുന്നൊരുക്കുന്ന പൈത്തനയുടെ കുടുംബത്തിൽ അംഗമാണെന്നതിൽ സംശയമില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കും വലിപ്പത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ളതും ഓസ്ട്രേലിയക്കാരനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പൈത്തനാണ് പേര് ഒലിവ് പൈത്തനകൾ ശരീരത്തിന്റെ വരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാണ്ട് തിളങ്ങുന്ന ശൽക്കങ്ങളോടെയാണ് ഇവയെ കാണാറുള്ളത് പതിനഞ്ച് അടിയോളം നീളം വയ്ക്കാറുണ്ട് ഒലിവ് പൈത്തനകൾ കങ്കാരുകളെയും മുതലകളെയും അനായാസം അകത്താക്കുന്ന ഒലിവ് പൈത്തനകൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായിട്ടുള്ള പൈത്തനാണ് അടുത്തതായി നാം പരിശോധിക്കുന്നത് പൈത്തൻ കുടുംബത്തിലെ ആറാം സ്ഥാനക്കാരനായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ റോക്ക് പൈത്തൻ അഥവാ നമ്മുടെ സ്വന്തം പെരുമ്പാമ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പൈത്തൻ മൊളൂറസ് എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പെരുമ്പാമ്പിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിരവധി വിഷയങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഇടങ്ങളിലും വനങ്ങളോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും തീരപ്രദേശങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൽ കാടുകളിലും ചതുപ്പ് നിലയങ്ങളിലെല്ലാം കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ റോക്ക് പൈത്തനകൾ അഥവാ പെരുമ്പാമ്പുകൾ സാധാരണയായിട്ട് പത്തടിയോളം വരെ നീളം വെക്കാറുള്ള ഇവയ്ക്ക് അൻപത് മുതൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് കിലോ വരെ ഭാരം കണ്ടേക്കാം തടിച്ചുടുണ്ട ശരീരത്തിൽ കുറുകിയ വാലാണ് കാണാറുള്ളത് പല നിറവ്യത്യാസങ്ങളിലൊക്കെ പെരുമ്പാമ്പുകൾ കാണാറുണ്ട് മങ്ങിയ പച്ച നിറങ്ങളിലും ചോക്ലേറ്റ് നിറങ്ങളിലും ബ്രൗൺ നിറങ്ങളിലൊക്കെ ഇവയെ കാണാം ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള തലയും ശരീരത്തിനൊട്ടും ചേരാത്ത ചെറിയ കണ്ണുകളാണ് പെരുമ്പാമ്പിനുള്ളത് ശരീരത്തിന്റെ വരകൾക്ക് അണലുകളുടേത് പോലെ ഒരു നിശ്ചിത ആകൃതി ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം തലയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നേരെ രേഖയിൽ ഒരു വര വേറിട്ട് കാണാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് ശരീരത്തിന്റെ അടിഭാഗം വെളുപ്പ് നിറങ്ങളിലും തലയുടെ മുകൾ ഭാഗം ക്രീം നിറത്തിലോ ഇളം റോസ് നിറത്തിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും മേൽത്താടിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് അടുത്തടുത്തായിട്ട് ഓരോ സുഷിരങ്ങൾ പോലെ കാണുന്നതാണ് ഇവയുടെ മൂക്കെന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഈ നാവ് കൊണ്ടാണ് ഇവ ഇരകളെയും മറ്റും തിരിച്ചറിയുന്നതെന്ന് കൂടി ഓർക്കുക ചൂട് സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ പെരുമ്പാമുകൾക്ക് ഏത് കൂരിട്ടിലും ഇരയുടെ ചൂട് വെക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പിടിച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പൈത്തനകളെ പോലെ തന്നെയുള്ള വളരെയേറെ
എന്നാൽ മനുഷ്യരെ വിഴുങ്ങാൻ മാത്രം ഇന്ത്യൻ റോക്ക് പൈത്തനകൾക്ക് സാധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇനി ജീവലോകം പരിശോധിക്കുന്നത് ചില തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്കാണ് അതിലൊന്നാണ് പെരുമ്പാമ്പ് മലമ്പാമ്പ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടിനങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ശുദ്ധ നുണയാണ് ഇന്ത്യൻ റോക്ക് പൈത്തന തന്നെയാണ് മലമ്പാമ്പും പെരുമ്പാമ്പും അതിൽ തന്നെ ചില ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില വിക്കിപീഡിയ പോലുള്ളവരിലൊക്കെ കാണാവുന്നത് റെക്ടിക്കുലേറ്റഡ് പൈത്തൻ പെരുമ്പാമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ റോക്ക് പൈത്തൻ മലമ്പാമ്പും ആണെന്നൊക്കെ എന്നാൽ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് റെക്ടിക്കുലേറ്റഡ് പൈത്തനകളില്ല ഇന്ത്യയിൽ മൂന്നിനങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് റെക്ടിക്കുലേറ്റഡ് പൈത്തനും മറ്റൊന്ന് ബർമീസ് പൈത്തനും അവസാനത്തേത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റോക്ക് പൈത്തൻ പെരുമ്പാമ്പ് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു മലയാളം പേര് നിർദ്ദേശിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കേരളത്തിലെ മലമ്പാമ്പും പെരുമ്പാമ്പും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ റോക്ക് പൈത്തൻ നിറങ്ങളിലോ വലിപ്പങ്ങളിലോ ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീനം മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മറ്റൊരു വിഷയം പെരുമ്പാമ്പ് ഇണങ്ങും എന്നതാണ് അതിന് തെളിവായിട്ട് പലരും പല തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് ഇന്തോനേഷ്യയിലും മലേഷ്യയിലൊക്കെ ഉള്ള ചിലർ പെരുമ്പാമ്പിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതും കൂടെ ഉറങ്ങുന്നതും ആയിട്ടൊക്കെയുള്ള നിരവധി വീഡിയോസ് ഒക്കെ കൂട്ടുകാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഇതിനെല്ലാം കാരണം പാമ്പ് അവരുമായിട്ടൊക്കെ സൗഹൃദത്തിലായത് കൊണ്ടാണോ എന്നൊക്കെ കൂട്ടുകാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്ത് ഒരു പാമ്പും മനുഷ്യരോടെന്നല്ല ഒരു ജീവിയോടും ഇണങ്ങുന്ന സ്വഭാവത്തിന് ഉടമകളല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പാമ്പുകൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല ഒന്നാമത് ഏറ്റവും ശുഷ്കമായിട്ടുള്ള തലച്ചോറുള്ള ജീവിയാണ് പാമ്പ് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തതിനും എത്രയൊക്കെ മനുഷ്യർ ഇണക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവ ഒരിക്കലും ഇണങ്ങിയല്ല ഒരുപക്ഷെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടവേളകളിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ആഹാരം നൽകിയാൽ ഒരുപക്ഷെ അവ അടങ്ങിയിരുന്നെന്ന് വരാം അതിനർത്ഥം അവ ഇണങ്ങിയെന്നല്ല കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ ആഹരിച്ചാൽ ഇര പൂർണ്ണമായിട്ടും ദഹിക്കുന്നവരെ മറ്റൊരു ആഹാരവും ഇവ കഴിക്കാറില്ല ഇത്തരം അവസ്ഥകളിൽ ഒരുപക്ഷെ ആക്രമണോത്സാഹതയൊക്കെ കാണിക്കാതിരുന്നേക്കാം ഇതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരു പെരുമ്പാമ്പിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ ചെന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ അതിന്റെ സ്വതശൈലിയിൽ അത് പെരുമാറിയെന്നും വരും കാരണം പാമ്പിനെ അറിയില്ല ഇത്രയും നാൾ തനിക്ക് ഇരയിട്ട് തന്ന യജമാനാണ് ഇതെന്നുള്ള കാര്യം സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത പാമ്പിന് ഇതെന്റെ യജമാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് യജമാനന്റെ ഭാര്യയാണ് മകനാണെന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്കുള്ളത് പോലുള്ള കാഴ്ച എല്ലാ പാമ്പുകൾക്ക് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റൊരു കാര്യം മലമ്പാമ്പുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പെരുമ്പാമ്പുകളുടെ ശരീരത്തിലെ മുള്ളുകളെ കുറിച്ചാണ് പെൽവിക് സ്പുർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മുള്ളുകൾ പെരുമ്പാമ്പുകളുടെ ഗുതശൽക്കങ്ങൾക്ക് ഇരുവശത്തായിട്ടാണ് കാണപ്പെടാറുള്ളത് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഈ മുള്ളുകൾക്ക് വിഷമുണ്ട് എന്നും ഇതുകൊണ്ട് കുത്തുകിട്ടിയാൽ ആളും മരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ചില ആളുകൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ മുള്ളുകൾ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള അവശിഷ്ട പാദങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ആൺ പാമ്പുകൾക്ക് ഇത് പെൺ പാമ്പിനേക്കാൾ നീളത്തിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉപയോഗം ഒന്ന് ആൺ പാമ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള മേധാവിത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള ഫൈറ്റുകളിൽ എതിരാളികളെ പ്രതിരോധിക്കാനും മറ്റൊന്ന് ഇണ ചേരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ തന്റെ ഇണയെ തൊട്ടുണർത്താനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക വലിയ തോതിൽ ഇറച്ചിക്കും തോലിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് വേട്ടയാടപ്പെടാറുണ്ട് നമ്മുടെ പെരുമ്പാമ്പുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംരക്ഷണ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ റോക്ക് പൈസനകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിലെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ഷെഡ്യൂൾ ഒന്നിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പെരുമ്പാമ്പുകളെ കൊല്ലുക ഉപദ്രവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം മുതൽ ഏഴു വർഷം വരെ തടവും കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും ഇവയുടെ നെയ്യിന് ഔഷധ മൂല്യം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ മുമ്പ് ആരോ മണ്ടത്തിലെ എഴുന്നള്ളിച്ചതിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനമുള്ളെന്നും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പെരുമ്പാമ്പിനെ എന്നല്ല ഒരു പാമ്പിനെയും കൊല്ലാണ്ടിരിക്കുക നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ അവയ്ക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുക എന്തായാലും പൈത്തനയുടെ കുടുംബത്തിലെ വമ്പന്മാരായിട്ടുള്ള ചില പാമ്പുകളുടെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ജീവിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ കാണാം